दोस्तों क्या आप स्पीति वैली ट्रिप प्लान कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि स्पीति वैली पहुंचा कैसे जाए या फिर आपको कितने दिन चाहिए एक स्पीति वैली की रोड ट्रिप को प्लान करने के लिए या फिर सिर्फ स्पीति वैली जाने वाली रोड कंडीशंस के बारे में आप जानना चाहते हैं ये कुछ बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो ट्रेवलर्स अक्सर मुझसे पूछते हैं जब वो अपनी ट्रिप इस बहुत ही खूबसूरत वैली के लिए प्लान कर रहे होते हैं आज मेरी स्पीति वैली ट्रैवल गाइड सीरीज के पहले एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को इन क्वेश्चन का आंसर दूंगा और आपको इस रिमोट ट्रांस हिमालयन प्लेस से इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो फिर शुरू करते हैं चूल्हे फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की हिमालयन ट्रिप्स को यादगार बनाने में आपकी हेल्प करता हूं। देखिए दोस्तों इस टॉपिक में जाने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि अभी तक मैंने अपने सारे वीडियोस इंग्लिश में पब्लिश करे हैं पर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बहुत सारा फीडबैक आता है आप सभी लोगों से जो लोग मुझे हिंदी में वीडियोज़ को बनाने के लिए कहते हैं मैंने एक हिंदी चैनल भी स्टार्ट करा था बट अपनी फुल टाइम जॉब और फैमिली के साथ दोनों चैनल को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है इसलिए स्पीति वैली के पहले कुछ वीडियोस में मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि हिंदी में पब्लिश करे गए वीडियोज़ का रिस्पॉन्स क्या है उसी रिस्पॉन्स के बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इंग्लिश में इस चैनल को कंटिन्यू करना है या फिर मुझे हिंदी को यूज़ करना चाहिए तो दोस्तों आप सभी लोग जो इंग्लिश में वीडियोज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं उन सभी से सॉरी कहना चाहूँगा और ये आशा करूंगा कि आप सभी लोग इस एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करेंगे और मुझे मौका देंगे इस एक्सपेरिमेंट को रन करने का आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर पब्लिश करें उससे मेरी बहुत बहुत हेल्प होगी तो अब बिना टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पर और स्पीति वैली के बारे में जानते हैं देखिए ये बताने से पहले कि स्पीति वैली पहुंचा कैसे जाए सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पीति वैली है कहाँ पर इंडिया में तो दोस्तों स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश स्टेट के एक ट्राइबल बेल्ट का पार्ट है और वहाँ के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आता है इस वैली का ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो मोस्टली तिब्बत से सटा हुआ है स्पीति वैली में एक टाउन है काजा जो कि 3600 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पर है यही काजा टाउन स्पीति वैली का एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर्स भी है और वहाँ के बहुत सारे बिजनेसेस जैसे कि होटल्स गेस्ट हाउसेज रेस्टोरेंट्स शॉप्स मार्केट एट्सेट्रा सभी काजा में ही हैं बहुत सारे लोग स्पीति वैली को लाहौल वैली से कंफ्यूज करते हैं पर दोस्तों फैक्ट ये है कि ये दोनों बहुत ही अलग अलग जगह हैं और इन दोनों का बहुत ही अलग अलग टेरेन है टेक्निकली कुंजुम पास जो है वो लाहौल वैली को स्पीति वैली से कनेक्ट करता है पर एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड्री जो है वो कहीं ना कहीं छातड़ू या फिर छोटा धाड़ा पर आती है ग्रामफू बाटल रोड पर ये दोनों ट्राइबल वैलीज की अपनी अपनी खूबसूरती है और मैं ये आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों वैलीज को अलग अलग ट्रिप्स में एक्सप्लोर करें अगर आपके पास में चौदह पंद्रह दिन एक साथ नहीं है तो इसलिए इस सीरीज में भी मैं सिर्फ स्पीति वैली पर फोकस करूंगा और आने वाले टाइम में लाहौल वैली की भी ऐसी ही सीरीज पब्लिश करूंगा अब आपको यह पता चल गया कि स्पीति वैली लोकेटेड कहां पर है तो आइए बात करते हैं कि स्पीति वैली पहुंचा कैसे जाए और आप कौन कौन से रूट को फॉलो कर सकते हो रोड से स्पीति वैली को पहुंचने के लिए वैसे स्पीति वैली पहुंचने के दो ही रास्ते हैं पहला रास्ता जो है वो शिमला किन्नौर वैली होता हुआ जाता है जहां पर आप शिमला से नारकंडा रामपुर पोवाड़ी पिलो खाब नाको चांगो सुमडो होते हुए टाबू या काजा पहुंचते हो ये रूट हिस्टोरिक हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे और एन को ओवरलैप करता है काफी हद तक और इससे पहले इस रूट को एन भी कहा करते थे इस रूट को जनरली लोग शिमला किन्नौर काजा रोड से भी रेफर करते हैं जब आप शिमला से काजा किन्नौर होते हुए जाते हैं तो एक प्लेस आता है सुमडो जहां पर आपको पुलिस चेक पोस्ट मिलता है और वहां पर आपको अपनी एंट्री करनी होती है कि आप यहां से पास थ्रू कर रहे हैं बस यही चेक पोस्ट जो है या फिर यही प्लेस जो है सुमडो यहाँ से स्पीति वैली की बाउंड्री स्टार्ट होती है किन्नौर के बाद अब आप पूछेंगे कि रोड कंडीशन कैसी है शिमला किन्नौर काजा रूट पर तो दोस्तों जहाँ तक बात रही रोड कंडीशन की तो वो आपको जियोरी जो कि एंट्री पॉइंट है किन्नौर वैली का वहाँ तक तो सब सही मिलेगा एकदम बनी हुई रोड्स मिलेंगी पर जैसे ही आप किन्नौर में एंटर करेंगे वैसे ही रोड कंडीशन खराब होना स्टार्ट हो जाएंगी और उसके बाद किन्नौर से लेके स्पीति वैली तक आपको कहीं कहीं पर ठीक ठाक रोड्स मिलेंगी कहीं पर बहुत ही खराब मिलेंगी और कहीं पर एवरेज बम्पी टाइप रोड कंडीशन भी होंगी स्मॉल कार्स जैसे कि हैचबैक या फिर सेडान किन्नौर से स्पीति के रूट में आप ले जा तो सकते हैं पर हाँ कुछ ना कुछ आपको डिफिकल्टीज का सामना जरूर करना पड़ेगा अब अगर मैं दूसरे रूट की बात करूँ स्पीति वैली ट्रैवल करने के लिए तो आपको वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट रूट्स में से एक पर ट्रैवल करना होगा जो कि मनाली से रोहतांग पास होते हुए 
ग्रामफू छातड़ू छोटा धाड़ा और फिर कुंजुम पास को क्रॉस करके आपको काजा तक लेकर जाता है हाँ ये जरूर है कि अगर मैं ट्वेंटी ट्वेंटी ईयर के बाद बात करूँ तो आपको रोहतांग पास क्रॉस करने की जरूरत नहीं है और आप अटल टनल को यूज करते हुए ग्रामफू तक पहुंच सकते हैं ऐसा करने पर आप करीबन टू आवर्स का ड्राइव टाइम सेव कर पाएंगे इस रूट को मनाली काजा रूट के नाम से भी जाना जाता है अब अगर इस रूट की मैं रोड कंडीशन की बात करूँ तो दोस्तों ये रूट जो है वो लोगों को गूस बम्स देने के लिए बहुत ही फेमस है खास तौर पर ग्रामफू से लेकर बाटल तक का रोड जो है वो आप अगर ट्रांस हिमालय ट्रैवल में न्यू हैं तो आप शौक के लिए तैयार रहें इस रोड पर आपको यहाँ पर रोड तो दिखेगी ही नहीं और मोस्टली ये रोड जो है वो रिवर बेड पर बना हुआ है कम से कम दो से तीन फ्यूरियस वाटर क्रॉसिंग्स आपको इस रूट पर मिलेंगी जिन्हें आपको हैंडल या फिर पास करना होगा पर यही तो एडवेंचर है जो हम लोग चाहते हैं है ना चलिए जोक्स अपार्ट हाई ग्राउंड क्लियरेंस व्हीकल इस रोड पर प्रेफर करे जाते हैं और अगर आपके पास में हैचबैग या फिर सेडान कार है तो आप इस ट्रिप को जरूर कर सकते हैं क्योंकि मैंने और मेरे काफी फ्रेंड्स या फिर डेविल ऑन व्हील्स के रीडर्स ने इस रूट को स्मॉल कार्स में करा हुआ है पर एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि इस रूट पर स्मॉल कार को ले जाना उसके लिए एक पनिशमेंट के बराबर है और आप इस रूट पर कहीं ना कहीं पर अपनी कार के अंडर वैली हिट्स को बचा नहीं पाएंगे देखिए दोस्तों इन दोनों रूट्स के बारे में जान गया आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे पर आप चिंता मत करें मैं इन दोनों रूट्स के बारे में बहुत ही डिटेल ट्रैवल गाइड वीडियोस पब्लिश करूंगा इसी सीरीज के अंदर आप इस वीडियो को एक इंट्रोडक्शन की तरह ट्रीट करें इसलिए मैं एक और रीज़न आपको देता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का और मुझे सपोर्ट करने का अब आपको स्पीति वैली के रूट के बारे में पता तो चल गया है पर अब आप ये सोच रहे होंगे क्या ये रूट पूरे साल ओपन रहते हैं या फिर किसी किसी महीने में ये रूट बंद रहते हैं वेल well, शिमला से काजा रोड जो कि नॉर होते हुए जाता है वो तो पूरे साल ओपन ही रहता है ऑलमोस्ट इंक्लूडिंग विंटर मंथ्स हाँ कुछ दिन ऐसे जरूर आते हैं जब कोई बड़ा लैंडस्लाइड हो जाता है या फिर विंटर्स में हैवी स्नोफॉल के कारण रोड बंद हो जाता है पर मोस्टली ये रोड ओपन रहता है और खास तौर से ये रोड जो बंद होता है उनके कॉमन पॉइंट जो है वो नारकंडा के पास है नाको के पास है और टाबू और काजा के बीच में है और दूसरी तरफ अगर मैं मनाली से स्पीति रूट की बात करूं तो वो रोड साल में सिर्फ पाँच छः महीने के लिए ही ओपन होता है समर टाइम के अंदर जब बी जो है रोहतांग पास और कुंजुम पास से स्नो को क्लियर कर देता है इनफैक्ट ग्रामफू से जो बाटल का स्ट्रेच है उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है बी को रोड को क्लियर करने में जब ये रोड ओपन हो जाता है तब आप इस पर ट्रैवल कर सकते हो और ये जनरली जो है मे एंड या फिर जून के फर्स्ट वीक में ओपन होता है और राउंड अबाउट अक्टूबर एंड या फिर नवंबर के स्टार्टिंग पर इस पर ट्रैवल करना जो है डेंजरस हो जाता है अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चूज़ करा जाए स्पीति वैली ट्रैवल करने के लिए अपार्ट फ्रॉम आपकी खुद की बाइक या खुद की कार तो दोस्तों प्राइवेट टैक्सीज जो हैं वो मोस्टली प्रेफर्ड ऑप्शंस हैं ट्रैवलर्स के लिए स्पीति वैली को ट्रैवल करने के लिए पर वो लोग जो बजट पर ट्रैवल करते हैं उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी दोनों ही रूट्स पर है स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस जो हैं वो शिमला से रेकोंग पीओ तक रन करती हैं रेकोंग पीओ से आपको काजा की डेली बस मिल जाएगी ऐसे ही मनाली से आप काजा ड्यूरिंग सीजन टाइम भी ट्रैवल कर सकते हो एच की बसेस में अगर आप अपनी ट्रिप फ्लाइट या ट्रेन से प्लान कर रहे हैं तो दिल्ली और चंडीगढ़ जो है वो मोस्ट कन्वीनियंट या फिर मेजर एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन में से एक है जहां से आप अपनी स्पीति वैली की ट्रिप को स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट चाहिए तो शिमला के पास में रेलवे स्टेशन भी है और एयरपोर्ट भी है और अगर मैं मनाली साइड की बात करूं तो आप कुल्लू भुंटर एयरपोर्ट तक ट्रैवल कर सकते हैं अब ये जानने के बाद स्पीति वैली है कहां पर और वहां पहुंचा कैसे जाए मोस्टली लोग अक्सर ये पूछते हैं कि कितने दिन चाहिए स्पीति वैली की रोड ट्रिप को प्लान करने के लिए देखिए दोस्तों मैं एज्यूम करूंगा कि आप दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हैं और आप शिमला के नॉर होते हुए काजा स्पीति वैली तक पहुँचेंगे और फिर स्पीति वैली से आप मनाली होते हुए वापस आएंगे अगर आप इस तरह का बेसिक सर्किट करते हैं तो आपको कम से कम तीन दिन चाहिए दिल्ली से शिमला की नौर होते हुए काजा पहुंचने के लिए और फिर कम से कम आपको दो दिन चाहिए काजा से मनाली होते हुए दिल्ली आने के लिए यहां पर आप क्या करते हैं कि आप दिल्ली से पहले शिमला या नारकंडा की नाइट स्टे करते हैं सेकंड डे पर आप नारकंडा या शिमला से कहीं पर भी किन्नौर में जैसे कि कल्पा रेकोंग पीओ पोवाड़ी रिब्बा इनमें से किसी भी जगह पर एक सेकेंड नाइट स्टे करते हैं और वहां से फिर आप नेक्स्ट डे जो है जनरली टाबू में नाइट स्टे करते हैं जो कि स्पीति वैली में आता है तो आप देख सकते हैं कि तीन दिन तो यही हो गए अगर आप काजा भी पहुंच जाते हैं तो नेक्स्ट डे आप काजा में रेस्ट करेंगे जो कि चौथा दिन हो गया 
ताकि आपको पूरी की पूरी जो जर्नी रही है अभी तक उसकी फटीक को उतारने का मौका मिले और फिर अगर आप इमीजिएटली भी स्टार्ट कर देते हैं वापस घर की तरफ तो आपको काजा से मनाली जाना होगा जो कि आपका फिफ्थ डे हो जाएगा और फिफ्थ डे आप नाइट में मनाली में रेस्ट करेंगे और फिर मनाली से आप सिक्स डे जो है दिल्ली वापस आ पाएंगे तो आप देख सकते हैं कि छः दिन तो यही हो गए जहां पर आप दिल्ली से निकले और आप काजा पहुंचे जहां पे आपने सिर्फ एक ही दिन के लिए रेस्ट करा और फिर आप मनाली होते हुए घर वापस आ गए तो आप देख सकते हैं कि कम से कम जो है छः दिन तो चाहिए पूरा सर्किट को रन करने के लिए इसमें आप सिर्फ और सिर्फ रोड पर ही हैं आपने स्पिति वैली को अभी तक इन्जॉय नहीं करा है तो अगर आपको स्पिति वैली को एंजॉय भी करना है वहाँ पे साइट सीइंग भी करनी है तो आप इसी ट्रिप के अंदर कम से कम तीन से चार दिन ऐड कर लीजिए काफ़ी लोग किन्नौर वैली में भी साइट सीइंग करते हैं जहाँ पर वो सांगला या फिर चितकुल भी जाते हैं तो अगर आपको वो भी करना है तो आप दो दिन और ऐड कर लीजिए तो टोटल मिला के जो मैं अपनी मोस्ट रिकमेंडेड आइटनरी भी बताता हूँ वो दस से ग्यारह दिन स्पिति वैली की एंटायर सर्किट के लिए बताता हूँ तो इसलिए दोस्तों अगर आपको रियली में स्पिति वैली की ब्यूटी को एन्जॉय करना है तो कम से कम नहीं है तो आठ से दस दिन आपको ज़रूर रखने चाहिए एक स्पीति वैली को ट्रिप को प्लान करने के लिए हाँ अगर आपके पास में दिन कम है तो आप ज़रूर सिर्फ मनाली से ट्रैवल कर सकते हैं और मनाली से ही वापस आ जाते हैं पर आपको मैं इन दोनों रूट्स के बारे में क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं आने वाले दो वीडियोज़ में डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊँगा तो फ्रेंड्स स्पीति वैली ट्रैवल गाइड सीरीज़ के इस इंट्रोडक्ट्री वीडियो में हमने ये बात करी कि स्पीति वैली है कहाँ पर वहाँ पहुँचा कैसे जाए कौन कौन से दो रूट्स हैं स्पीति वैली पहुंचने के लिए उनकी रोड कंडीशंस किस तरह की और वो ओपन कब रहते हैं पूरे साल के अंदर उसके बाद हमने ये भी बात करी कि क्या अवेलेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है इन दोनों रूट्स पर और फिर फाइनली हमने ये बात करी कि अगर आपको स्पीति वैली ट्रैवल करना है तो आपको कितने दिन चाहिए मिनिमम से मिनिमम ऐसी ट्रिप प्लान करने के लिए इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पाँच रीजन बताऊँगा कि आप स्पीति वैली मनाली काजा रोड से क्यों ट्रैवल करें अब एंड में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपके पास कोई भी डाउट है या कोई हेल्प चाहिए आपको अपनी हिमालयन ट्रिप को प्लान करने के लिए तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का यूज़ करें और मैं आपकी हेल्प वहाँ जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा तब तक के लिए दोस्तों झूले और हिमालयाज़ को क्लीन रखने में हेल्प करें हमारी